வணக்கம் மாற்றத்திற்கான ஊடக பணியின் அடையாளமான மக்கள் மேடையில் இன்றைய விவாத பொருள் இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை என்பது நாடு முழுவதும் விவாத பொருளாகி இருக்கிறது ஜைன மதத்தினரின் ஒரு அனுசரிப்பை ஒட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டு நாட்களிலிருந்து எட்டு நாட்கள் வரை மகாராஷ்டிரா குஜராத் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் ஹரியானா என்று பாரதிய ஜனதா ஆளும் மாநிலங்களில் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே வேளையில் மற்றொரு புறம் ஒட்டகங்களை முறை தவறி அதை கொல்லக்கூடாது இடமாற்றம் செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் மத்திய அரசு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருப்பதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தது அதில் நீதிமன்றம் இன்று உரிய கால அவகாசம் அளித்து பதில் சொல்ல கேட்டிருக்கிறது என்ன நடக்கிறது இதை வைத்து அரசியல் நடக்கிறதா ஏனென்றால் காலம் காலமாக இறைச்சி உண்ணாத மனிதர்கள் இல்லை உண்ணாமல் இருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் காலந்தோறும் உண்ணுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அரசியல் இடையில் எங்காவது வந்து புகுந்து கொள்கிறதா அல்லது அரசு ஒன்றை ஒன்று கருதி சொல்லும் பொழுது அதை தவறாக புரிந்து கொள்வதும் நடக்கிறதா விவாதிக்கலாம் இறைச்சி விவகாரத்தில் மத்திய மாநில பாரதிய ஜனதா அரசுகள் மல்லு கட்டுகின்றனவா நீதிமன்றத்தில் அரசுக்கு எதிராக வரிசை கட்டும் வழக்குகள் என்ன ஆக போகின்றன தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றனவா அரசின் உத்தரவுகள் பங்கேற்போர் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் பொதுச் செயலாளர் திரு முகமது யூசுப் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு டி என் கோபாலன் மோடி ஆதரவாளர் இந்துத்துவ ஆதரவாளர் திரு நித்யானந்தன் திருச்சி அரங்கிலிருந்து புரோஸ்கான் மற்றும் ரஞ்சித் குமார் மதுரை அரங்கிலிருந்து சுந்தர் மற்றும் அபுபக்கர் சித்திக் நெல்லை அரங்கிலிருந்து சுதா மற்றும் ஜேவியர் பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு முகமது யூசுப் ஒரு விளக்கமாக உங்களுடைய பதில் தேவைப்படுது மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கையில் என்ன குற்றம் கண்டீர் மத்திய அரசினுடைய சுற்றறிக்கை வந்து விலங்குகள் பாதுகாப்பு வாரியத்தின் மூலமாக அவங்க வந்து ஒரு ஜீவ ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒட்டகத்தை வந்து உணவுக்காக கூட அறுக்கக்கூடாது அது உணவுக்கான பிராணி இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து ஒரு உத்தரவு வந்து பிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க இதை வந்து இவ்வளவு அவசரமாக முஸ்லீம்களுடைய உலகம் முழு முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இன்னும் சில தினங்களில் ஹஜ்ஜு பெருநாளை கொண்டாட இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அது முஸ்லீம்களுடைய ஒரு வணக்கமாக இருக்கு ஒரு சடங்குக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செய்யலாமா வேணாமா என்ற டிஸ்கஷன் எடுத்துக்கலாம் வணக்கமாக முஸ்லீம் சமுதாயம் உலகம் முழுவதுமாக நாங்கள் வந்து ஒரு தியாகத்தை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக அந்த விலங்குகளை வந்து நாங்கள் அடுத்து எங்கள் இறைவனுக்காக நாங்கள் அதை வந்து ஏழைகளுக்காக பங்கிடுகிறோம் அப்படி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் வந்து அரசு தலையிடுவதற்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை எங்கள் நம்பிக்கை தொடர்பான விஷயம் இந்த நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பாதுகாப்பை எல்லாம் மீறி இவர்கள் இந்த உத்தரவை பிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க எங்களுடைய சட்டத்தில் இஸ்லாமிய சட்டத்தில் நாங்கள் இந்த வணக்கத்தை செய்வதற்கு குர்பானி என்கிற இந்த வணக்கத்தை நாங்கள் செய்வதற்கு மூன்று பிராணிகளை எங்களுக்கு இஸ்லாம் அனுமதித்திருக்கிறது அந்த மூன்று பிராணிகளில் ஒன்று ஒட்டகமாக இருக்கிறது இந்த ஒரு பிராணியை வந்து உணவுக்காக கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லி இவர்கள் தடை போடுவார்கள் என்றால் சிறுபான்மை சமுதாயத்தினுடைய ஒரு வணக்கத்தை செய்யக்கூடாது என்று மத்திய அரசு தடை விதிக்கிறது இந்த தடை என்பது எங்களுடைய அப்செக்ஷன் நாங்கள் மேல் முறையீடு செஞ்சிருக்கிறோம் என்ன அப்செக்ஷன் நாங்கள் வைக்கிறோம்னு கேட்டால் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் விதி ஆர்டிகல் இருபத்தி ஐந்து அனைத்து சமுதாயத்தையும் சமமாக கருத வேண்டும் குறிப்பாக அந்த சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களில் வழிபாடு தொடர்பான விஷயங்களில் எந்த விதமான குறுக்கீடும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படக்கூடிய அனைத்து சமூகமும் இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்தில் எந்த குறுக்கீடும் செய்யக்கூடாது என்கிற ஆர்டிகல் இருபத்தி ஐந்து சட்டத்திற்கு எதிராக மத்திய அரசு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது அதற்கு எதிராக தௌஹி ஜமாத் நாங்க வந்து வழக்கு தொடுத்திருக்கிறோம் அதனுடைய விசாரணை இன்று வந்தது இப்ப என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா ஒரு நான்கு வார காலத்திற்கு வழக்கை நாங்க தள்ளி வைக்கிறோம் அப்ப நான்கு வார காலத்திற்குள்ளாக எந்த முடிவும் சொல்லப்படவில்லை என்கிற மேம்போக்காக நேரடி உத்தரவு எதுவும் சொல்லப்படாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்த போதும் நாங்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் சார்பாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் இந்த நாட்டில் பதினாலு விழுக்காடு வாழக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய வணக்க வழிபாடு அந்த வணக்க வழிபாடுக்குள்ள அரசாங்கம் குறிக்கிடுகிறது என்று சொன்னால் இதை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் வணக்க வழிபாட்டின் முறைகள்ல அதில் நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு ஏதும் இல்லை அது நீதிமன்றமே அல்லது அரசாங்கத்தின் அரசியலமைப்பு சட்டமே இதில் தள்ளிடக்கூடாது என்னும் பொழுது என்னுடைய சந்தேகமாகத்தான் இதை நான் கேட்க முடியுது ஒரு குரூயாலிட்டி ஒரு கொடூரத்தன்மையாக ஒரு ஒட்டகத்தை நிறுத்திட்டு பல பேர் முன்னிலையில் அதை ஒரு ஒரு உடலின் முன்பகுதியிலேருந்து ஓட்டை போட்டு ரத்தம் நீர் ஒரு ஒரு டேப்பில் தண்ணி விழுகிறதை போல அந்த ரத்தம் கொட்டுவதை எல்லாம் பத்திரிகைகள் எவ்வளோ பத்திரிகைகள் போட்டுருக்கிறாங்க இந்த குரூரமான ஒரு தன்மைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் என்ற பட்சத்தில் உங்கள் பதில் என்ன இது வந்து அப்பட்டமாக இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு எதிராக பெரும்
அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> இஸ்லாமிய சமூகம் வந்து கரெக்டாக இந்த தொண்டை பகுதியை தான் அறுப்போம் எங்களுக்கு நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் விலங்குகள் எந்த விதமான சித்திரவதையும் செய்யப்படாமல் கருணையான முறையில் இறைவன் அதை கையாள சொல்றான் ஆகவே நீங்கள் கூர்மையான ஆயுதங்களை கொண்டு அந்த விலங்குகளை நீங்கள் அறுக்கணும் உணவுக்காக நீங்கள் இப்படித்தான் பயன்படுத்தணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்கள் அந்த முறையில் கையாள அதன் பேர் தான் ஹலாலா ஆமா அப்படிதான் ஹலால் ஹலால் என்பது வந்து இறைவனுடைய பெயர் சொல்லி நாம அந்த பிராணியை அறுக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஹலாலுடைய பொருள் அறுக்கக்கூடிய முறையும் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தருது எப்படி வேணாலும் நீ விலங்குகளை கொண்டு கொன்று நீங்கள் உணவுக்காக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படல அந்த விலங்கை வந்து முறையாக இப்படித்தான் அறுக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முறை அதனுடைய கழுத்து பகுதி அதனுடைய நரம்பு பகுதி இந்த இடம் அறுக்கப்பட்டு உணவுக்காக நீங்கள் உட்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படுது வேற வேற முறைகளும் இருக்கு தண்ணீர மூழ்கடிச்சு விலங்குகளை கொள்ளுவாங்க சுட்டு கொள்வாங்க தலையில் அடிச்சு கொள்வாங்க கழுத்தை திருகி கொள்வாங்க எல்லா முறைகளையும் அந்த ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துட்டு ஆய்வு செய்து ஆய்வு செய்த அந்த பேராசிரியர்கள் யாருமே முஸ்லீம் அல்ல ஆய்வு செய்து அதிர்ச்சி தகவலை சொல்றாங்க அவங்க வந்து இஇஜி டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இசிஜி டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த விலங்குகளுடைய மூளையினுடைய செயலாக்கம் இருதய செயலாக்கம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டு சொல்றாங்க இஸ்லாமிய முறைப்படி அறுக்கக்கூடிய இந்த முறை மட்டும்தான் விலங்குகள் எந்த விதமான வேதனையும் இல்லாமல் அது வந்து உயிர் வந்து பிரியுது ரொம்ப லேசான முறையாக இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க எந்த குரியல்டியும் இல்ல இது போக உண்மையிலே குரியல்டி தான் எங்களை எதிர்ப்பதற்கு எங்களுடைய இந்த வழிபாட்டில் குறிக்கிடுவதற்கு காரணமாக இருக்குன்னு சொன்னா வேற சமூக மக்கள் எல்லாம் ஆடு கோழி இது போன்ற விலங்குகளை வந்து கடுமையான குரியல்டி வெற்றுறதெல்லாம் கிடையாது கழுத்த நெரிச்சு அதை வந்து கொன்று அவங்களுடைய அந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துறாங்க அதை யாரும் கேட்கறது இல்ல இது மிக மோசமான குரியல்டியா இருக்கு அதான் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னாரு கேட்டுட்டோம் அதான் உங்க பதில் என்ன ஒட்டகம் உலகத்திலேயே மூன்றாவது நாளாக இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பத்து பில்லியன் இருந்தது ஒட்டகங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ராஜஸ்தானிலே மட்டுமே தான் வேற எங்கேயும் ஒட்டகம் கிடையாது மூணு லட்சம் ஒட்டகங்கள் இருக்கின்றன பசுக்கள் அபரிமிதமாக இருக்கின்றன என்ன பசுக்களின் எண்ணிக்கை அபரிமிதமாக இருக்கிறது இந்தியாவில் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று விலங்கு பாதுகாப்பு ஆர்வலர்கள் கருதுகிறார்கள் கருத்து இருந்தாலும் நம்முடைய விவாதத்துக்கு இன்றைக்கு வரும்பொழுது நீதிமன்றத்தில் மிக தெளிவாக மாநகராட்சிக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் தெருவிலே இருந்து ஒட்டகத்தை வெட்டுகிறார்களே இப்படி ஒட்டகத்தை துன்புறுத்துவது இவர் சொல்லுகிறார் கழுத்து ஏறத்தால் துன்புறுத்துவது இல்லை என்று சொல்லி ஆனால் ஒரு விலங்கை வெட்டுவது அல்லது அது ரத்தம் சிந்த அதை கொன்று தின்பது என்பது அவருடைய சொந்த மதத்தினுடைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட பொதுமக்கள் மத்தியிலே அதை நடத்தும் பொழுது அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்றும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் எல்லா மதத்துக்கும் அது பொருந்தும் எனவே கோழியோ ஆடோ ஆடு விற்பனை கூட ஓப்பனாக வெளி வெளி சந்தையிலே விற்க கூடாது என்று நாட்டிலே தடை இருக்கிறது சாதாரண கோழி ஆடு கூட எனவே நாம் சட்டத்தை மதத்திற்காக போடுவது கிடையாது மதத்திற்கென்று ஏதாவது சட்டம் இருக்குமானால் இந்த நாட்டிலே நாம் அதைத்தான் கூடாது என்று சொல்லுகிறோம் எல்லோருக்கும் சமமான சட்டம் வேண்டும் என்று கேட்கின்ற ஒரு பிரதமர் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வளர்ந்து வந்த பிரதமர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் சட்டம் வந்து பின்வாங்கப்பட்டது எந்த மாதிரி சட்டம் இருக்கணும்னு நீங்க விரும்புறீங்க தமிழகத்தில் உட்பட இது மாதிரி ஒரு ஆடு மாடு கோழிகள் வெட்டுவதற்கு தடை என்று சொல்லி பின் அதை பின்வாங்கினார்கள் இப்ப எந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்க விரும்புறீங்க சொல்லுங்களேன் அல்ல ஆடு மாடு என்று சொல்வதை விட ஒரு மதம் ஒட்டகத்தை அறுத்து ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது என்பது நம்பிக்கை என்று நண்பர் அழகாக சொன்னார்கள் அந்த மத உணர்வை புண்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு கோரிக்கையும் வைத்தார்கள் அது எங்களுடைய உரிமை அல்லவா என்றும் கூட கேட்டார்கள் அதைத்தான் பெரும்பாலும் வாழக்கூடிய இந்துக்கள் தாயாக கருதக்கூடிய பசு அந்த பசுவை நீங்கள் வதை செய்யாதீர்கள் அதை நாங்கள் தாயாக வழிபடுகிறோம் எப்படி உங்களுக்கு உங்களுடைய மதத்திலே சொல்லி இருப்பது புனிதமாக படுகிறதோ அது தேவை என்று கேட்க தோன்றுகிறதோ அப்படித்தான் பெரும்பான்மை மக்களும் கேட்கிறார்கள் என்று தான் பசுவதை தடை சட்டம் கேட்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இந்த பசுவதை சட்டம் என்பது இந்த நாட்டிலே காலம் தொட்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறது சட்டம் இல்லை என்றாலும் மரபாக பசுவை கொள்வது கிடையாது இந்த நாட்டிலே 
பெரும்பாலான இஸ்லாமியர்கள் கூட பசுமை உண்பது கிடையாது நாளை சிறுபான்மை மக்கள் நீங்கள் கோழி உண்ணுவது எங்களுக்கு ஓப்பாக இல்லை என்று சொன்னால் அத்தனை பெரும்பான்மை மக்களும் அவர்களுக்கு மதிப்பளித்து கோழி வெட்டுவதை சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட முடியுமா உண்ணுகின்ற பழக்கம் உள்ளவர்கள் இறைச்சியை உண்பவர்கள் இறைச்சி உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதுமே இறைச்சி என்று சொன்னாலே ஒட்டகம் மட்டுமல்ல பசு மட்டுமல்ல இறைச்சி என்று சொன்னாலே மனித உடலுக்கு தீங்கானது என்ற அளவில் உலக அளவில் வெஜிடேரியன் காங்கிரஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு அல்ல பரிவார அமைப்பு அல்ல அது இந்தியாவிலே தோன்றி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அல்ல எனவே நாம் மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் விலங்கு இப்படி தேவையானது இது இது சத்து இருக்கிறது என்று சொல்லி விலங்குகளிலே மிக மிக உறுதியான விலங்கு என்று சொல்ல வேண்டும் மிக மிக பெருத்த விலங்கு என்று சொல்ல வேண்டும் மிக மிக ஞாபக சக்தி உள்ள விலங்கு என்று சொல்ல வேண்டும் அறிவு கூர்மை உள்ளது என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தொடர்ந்து பேசலாம் யானையை மட்டுமே சொல்ல முடியும் அது இறைச்சி ஒன்பதில்லை அது நினைவு வைத்துக் கொள்ள தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு விலங்கும் விதிவிலக்குகள் சிலவற்றை தவிர எந்த விலங்கும் தன் இனத்தை தானே அறுப்பதில்லை கொள்வதில்லை மனிதனை மட்டும்தான் அதையும் செய்து விடுகிறது ஆனால் இங்கே மனிதர்கள் மனிதர்களை கொள்வதை பற்றி கூட நாம் விவாதிக்க முடியல அதையும் தாண்டி விலங்குகள் கொல்லப்படுவதை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஒன்று என்னை பொறுத்தவரை மதச்சார்பற்ற சிந்தனையாளர்கள் கருதுவது என்னவென்றால் அதாவது இஸ்லாமிய மதத்திற்காக வாதாடாத அல்லது இந்து இந்துத்துவாவிற்காக வாதாடாத உண்மையான இந்த போலி இல்லாமல் உண்மையான மதச்சார்பின்மை நம்பிக்கை உடையவர்கள் பகுத்தறிவு பூர்வமாக பார் பார்ப்பது என்னவென்றால் உண்ணும் பழக்க வழ ஒரு மதச்சார்பற்ற ஒருவர் என்பதற்காக இவ்வளவு விளக்கம் சொல்ல வேண்டியிருக்க அன்னைக்கு நாள் அப்படி ஆயிடுச்சு எப்போ சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியிருக்குது ஸோ உண்ணும் பழக்க வழக்கம் என்பது ஒரு தனி மனித உரிமை அதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமே இல்லை இப்போ அண்மையில் சொல்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி என்ன என்ன ஆராய்ச்சிலாம் இவங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி வந்து தாவரம் கூட அதை நீ நறுக்கும் பொழுது அது ஃபீல் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்சிங்க ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம் தாவரத்திலிருந்து ஒட்டகத்திலிருந்து சிங்க வரைக்கும் மனுஷன் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வெற்ற பொழுது ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே அதை ஒரு அளவுகோலாக வைத்து நீ இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லுவது என்பது தனி மனித உரிமையில் குறுக்கிடுவதாகும் இந்த நிச்சயமாக நானே வந்து இறைச்சி வீட்டில் சாப்பிடாவிட்டாலும் வெளியில் அவ்வப்போது சாப்பிடுபவன் ஆனால் இறைச்சி சாப்பிட்டு தான் ஆக வேண்டும் என்று கேம்பெயின் பண்ணக்கூடிய ஆள் நான் அல்ல அது எனக்கு பிடிச்சா நான் சாப்பிட்றேன் உனக்கு பிடிச்சா நீ சாப்பிட சாப்பிடாம போ அந்த அளவு தான் ஆனால் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஏன் வருகிறது அதுதான் பார்க்கணும் நம்ம ஐயா மோடி ஆதரவாளர் என்று மிக பெருமையாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் வாஜ்பேயி அரசியல் கூட இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரவில்லை அதைத்தான் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது வெற்றவம் வெற்றி வித்தியாசம் வேண்டாமா வாஜ்பாய்க்கு மோடிக்கு வித்தியாசம் வேண்டாம் நினைக்கிறீங்களா அவர்கள் அதாவது இதை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மத சாயம் கொடுத்து நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுமே இதாவது மோடி அரசு செய்வது அதனுடைய பரிவார அரசுகள் செய்வது நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் இந்துத்துவாவை இந்து மக்களின் நலனை இந்து மக்களை அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்கிறேன் அல்லது இந்துக்களினுடைய நலனை மேம்படுத்துகிறேன் இந்துக்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறேன் என்று சயின்ஸ் படிப்பில் இருந்து கல்வியில் இருந்து ஒவ்வொன்றிலும் எஃப்டிஐலேருந்து எல்லாத்திலையும் மறுபடி மறுபடி அவர்கள் சொல்ல விரும்புவது நாங்கள் பெரும்பான்மை சமுதாயத்தின் நலனை மேம்படுத்துகிறோம் அவர்களது அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறோம் என்பதற்காக நாங்கள் எதையும் செய்வோம் ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் இது தனி மனித ஒரு விஷயம் இது இத போய் ஒரு பொது மேலைக்கு கொண்டு வந்ததே மிக தவறான ஒரு நிகழ்ச்சி இறுதியில் நிறைவாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி இருக்கு அதுக்கு அப்ப நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்கன்னு கேட்க ஆவலோட இருக்கேன் திருநெல்வேலியில் இருந்து ஜேவியர் உங்களுக்கான நேரம் வணக்கம் சார் 
உலகெங்கும் உலகெங்கும் இன்றைக்கு மனித இனம் பசியாலும் பட்டினியாலும் செத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் நூற்றி இருபத்தைந்து கோடி மக்களில் அறுபது கோடி பேர் அன்றாட உணவுக்கு அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் இந்த விவாதம் என்பது இது வந்து சைவம் அசைவம் என்பது பிரிப்பது என்பது ஒரு ஆதிக்க வர்க்க கருத்தியல் சார்ந்த ஒரு விஷயமாகவே பார்க்கிறேன் உணவு என்பது மனிதனின் வாழ்விடம் சீதோஷண நிலை சார்ந்தது உணவு என்பது உழைப்பு சார்ந்ததும் கூட உழைக்கக்கூடியவர்களால் தான் இது போன்ற கொஞ்சம் கடினமான உணவுகளை உண்ண முடியும் ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு உயிருக்காக இயற்கையால் படைக்கப்பட்டது தான் அதை மறந்துவிடக்கூடாது அதை ஐந்தறிவு அல்லது ஓரறிவு என்று பிரிப்பது மனிதன் தான் ஓரறிவிலும் அது காய்கறிகளிலும் சரி அதிலும் சரி உயிர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது உயிரற்ற ஒன்றை மனிதர்கள் உண்ண வேண்டும் என்றால் கல்லையும் மண்ணையும் மட்டுமே உண்ண முடியும் வேறு எதையும் உண்ணவே முடியாது ஒவ்வொன்றும் இயற்கையால் மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்ட ஒன்று உணவு சங்கிலி என்பது இயற்கை சார்ந்தது உணவு சங்கிலின்னு ஒன்று இருக்கு அது இயற்கை சார்ந்தது இயற்கை என்பது விஞ்ஞானம் சார்ந்தது உயிரினத்தில் ஹெர்பி ஓரல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கார்னி ஓரல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு வகையானது உண்டு ஆனால் மனித இனம் ஆம்னி ஓரல்ஸ் சார்ந்தது இது விஞ்ஞானம் சார்ந்தது ஆம்னி ஓரல்ஸ் ரெண்டையுமே ஏற்றுக்கிடுவாங்க இதுதான் மனித இனம் இயற்கைக்கு விரோதமாக பேசப்படுவதே இந்த விவாதம் என்றே நான் கருதுகிறேன் இயற்கையை புறந்தள்ளி இயற்கை என்ற உணவு சங்கிலியை ஆதிக்க வர்க்கம் உணவு அரசியலாக பார்ப்பதுடைய விளைவே இந்த விவாதம் என்று நான் கருதுகிறேன் அனைவருக்கும் உணவு வழங்குவதில் இருந்து திசை திருப்பும் திட்டமிட்டு ஏற்பாடு திரு நித்யானந்தன் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்றாரு ஒன்று மாற்றிறைச்சி என்று வரும் பொழுது பசு மட்டும் வேண்டாம் அதை புனிதமாக தாயாக கருதுகிறோம் இரண்டு ஒட்டகம் என்பதை நாங்கள் தடை செய்யவில்லை பிராணி வரை தடுப்பு சங்கத்தினர் வேண்டுகோள் விடுத்து அதன் அடிப்படையில் வந்திருக்கின்றன என்றார் அவர் மற்ற விஷயங்கள்ல மற்றவர்கள் இறைச்சி உண்பதை அவர் தடுக்கவில்லையே ஜேவியர் சரி அவர் கேட்கல நினைக்கிறேன் ஏதாவது எல்லாமே உயிர்களாக பார்க்கப்பட வேண்டும் உயிர்களை மனிதர்கள் அச்சுறுத்த கூடாது துன்புறுத்த கூடாது என்பது ஒட்டகத்துக்கு சார்ந்ததல்ல நீங்க இது ஒட்டகம் சார்ந்ததாக மாடு சார்ந்ததாக எல்லாம் பிரிக்கவே கூடாது ஏன்னா அந்த காலத்துல ஒட்டகத்தையும் சரி குதிரையும் சரி மாடையும் சரி யாகம் என்று தீயில் போட்டு எரித்துதான் மனித இனம் கடந்து வந்திருக்கிறத மறந்துட வேண்டாம் வேதங்களில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நடைமுறையில் இருக்கிறதா அது கூடாது என்பதற்காகத்தானே இல்லை எப்படி அது ஏன் கூடாது விலை கொடுத்து வாங்க முடியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அன்றைக்கும் என்றைக்கும் சனாதன தர்மம் என்றால் சனாதனம் என்றால் என்றைக்கும் நீடித்து இருப்பது இடையிலே வரக்கூடியவர்கள் அந்த அந்த சமுதாயத்துக்கு அன்றைய ஏற்பாடாக அதை வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் ஆதி சனாதன தர்மத்திலே அவைகள் எல்லாம் கிடையாது மனுவை குறிப்பிடுவார்கள் மனு வந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டு மனுக்கள் வந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் தான் ஆகியிருக்கின்றன கோயில்களும் கோபுரங்களும் வந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தான் ஆகியிருக்கின அதற்கு முன்னரே சனாதன தர்மம் இருந்திருக்கிறது ஞானம் இருந்திருக்கிறது எல்லாருக்கும் முதல்ல சோறு போடுறத பத்தி பேசுங்க சார் யாரு எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பேசுறதுக்கு உத்தரவு போடுறதுக்கு நீங்க யாரு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு புதிய உத்தரவுகள் எதையும் கடைபிடிக்கும்போது மத சார்புள்ள கேள்விகள் நினைக்கிறீங்களா 
வெளிப்படுத்தும் ஏழைகளுக்கு உணவாக பிராணிகள் அறுக்கப்படக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நின்றுகிட்டு விலங்குகள் மேல ரொம்ப பாசம் இருப்பது போல காட்டுவாங்க ஐயோ சித்திரவதை செய்யறீங்களே இப்படி அறுக்கிறீங்களே என்றெல்லாம் பேசுவார்கள் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் மற்ற காலகட்டங்களிலும் இதே மாதிரி உணவுக்காக அன்றாடம் பல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் நம்முடைய வயிற்று பசியை போக்கக்கூடிய தேவைக்காக அறுக்கப்படுது அந்த நேரத்தில் குரியல்டி பத்தி பேசுறதுல அப்ப அறுக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கு எல்லாம் ரத்தம் வரலையா மதம் இங்க எப்படி உள்ள நுழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டா உரிய இடங்கள் இருந்தா பரவாயில்ல என்ற மாதிரி சொல்றாங்களே அது வந்து இவருடைய கருத்து இவருடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டா முறையாக அது உரிய இடங்களை ஏற்பாடு செஞ்சு நீங்க அறுத்து கண்டே என்று சொல்லப்படுவது இவருடைய வாதமாக இருக்கலாம் ஒட்டகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த ஒட்டகத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது இந்த விலங்குகள் நலவாரியம் போட்டிருக்கிற உத்தரவு வந்து அதுக்கு உண்டான வந்து அப்ராப்ரியேட் பிளேஸ் சரியான இடத்துல வச்சு அருங்கன்னு அவங்க சொல்லல இது உணவுக்காக அறுக்கப்பட கூடாது என்று இந்த நேரத்தில் அதுவும் அந்த உத்தரவுல என்ன போடப்படுதுன்னு கேட்டா பக்ரீத்து வருகிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த உத்தரவு அவசரமாக போடப்படுது என்று சொல்லி அந்த ஜீவோல போடப்பட்டிருக்கு அப்ப நாம என்ன கேட்கிறோம் ஏன் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய ஒரு வழிபாடு ஒரு பெருநாள் ஒரு பண்டிகை எங்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு வணக்கத்துல மாத்திரம் உள்ள தலையிடுவதற்கு என்ன அவசியம் இருக்கு ரெண்டாவது ஏனைய மதத்தவர்கள் அவர்களின் உரிமையை படிப்படியாக நீ பிடிங்கிட்டே வா களை எடுத்துட்டே வா கடைசியில இழந்த உரிமையை மீட்பதற்கு முடியாத நிலை வரும்பொழுது அவனை மொத்தமா அழிச்சிடலாம் ஹிட்லருக்கு நிகரானவர் நினைக்கிறீங்க ஹிட்லருக்கு நிகராக இங்க இருக்கக்கூடிய சட்டங்களும் ஆளும் ஆட்சியாளர்களும் இருக்கிறாங்க வழிபடக்கூடியது <laughs> அவர் வந்து தன்னை மோடி ஆதரவாளர் என்று சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறாரு மோடியே ரெட்ட வேஷம் போட்டுட்டு இருக்காரு என்ன ரெட்ட வேஷம் கேட்டா உண்மையிலே அவர்களுக்கு அது பசு வந்து ஒரு தெய்வம் என்பது போல இருந்தா அவர்கள் அதை தெய்வமாக வழிபட்டு போட்டும் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்ல நாங்கள் அதை உணவாக பயன்படுத்தும் போது அதை விவசாயம் செய்து ஏழை எளிய மக்கள் தலித்த மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அதற்கான அதன் மூலமாக வருமானம் ஈட்டுகிற பொழுது அதை நீ வளர்க்காத அறுக்காத என்று சொன்னால் எங்களுடைய வயிற்றில் அடிக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு நொடி இல்ல அதாவது இந்த உரிமை என்பது கொஞ்சம் டைசியான பிரச்சனை அதாவது என் மதம் அதுக்காக என் மதத்தில் நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னை நீ அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறது அவ்வளவு அது ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கஷ்டம் என்னன்னா நான் வந்து நரபலியை கூட நான் நம்பலாம் உங்களை வெட்டினா தான் எனக்கு வந்து எனக்கு பெரிய வீடு கட்ட முடியும்னா இப்போ உங்களை வெட்ட எனக்கு அனுமதி கொடுப்பீங்களா நரபலி இஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் ஈவன் இஃப் certain segments do believe in it sila per namina sila per aniyar surugattil vandu paduthirpaar thanipatta nabargaludaiya thani samuga thani inangaludaiya nambikkayil samugam kurukkiduvatharku arasu kurukkiduvatharku ella urimayum undu ottumutha samugathinudaiya naranai poruthu so adave or basis a vechi namma kelirukka mudiyadhu or class or caveat kaga solran ondru irandu inda cruelty patri pesugindra poludhu இதை பத்தி விவாதம் வரைச்சே என் மகன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதாவது இப்போ வந்து இறைச்சி உண்ணுகிறவர்கள் கூட இந்த சபரிமலைக்கு போறச்சே சாப்பிட்றது இல்லை இப்போ வந்து ஒரு ஐயர் வீட்டில் வந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்காரங்க வந்து தே மைட் பி எ பிட் கன்சிடரேட் சரி அவர்களுக்கு அந்த வாதம் அதாவது வலிந்து போய் நாம அடுத்தவங்க கிட்ட போய் நான் இப்படித்தான் செய்வேன் அவர் அந்த ஒரு பாயிண்ட் பப்ளிக் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஸ்லாட்டர் என்பதை தடுக்கலாம் என்பதிலே ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணு மாற்று கருத்துக்களாக எல்லா கோவில்களையும் கிராமத்தில் உள்ள எல்லா இதுவுமே பப்ளிக்கா ஒரு குரியல்டி வந்து நமக்கு அப்படின்னு சிலுக்கிற அந்த விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் ஆனால் நான் சொல்ல வருவது இந்த இரண்டு கோணங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த மோடி அரசு செய்வது என்பது மறுபடியும் இதையும் ஒரு பிரச்சனையாக்கி 
ஓட் பேங்க் போலரைஸ் பண்ணுவது தான் அவர்கள் நோக்கம் எனவே வன்மையாக கண்டிக்கிறது சட்டத்தின்படி சட்டத்தின்படி என்ன சொல்றீங்களே என்ன சொல்றது அந்த சட்டம் சரியான ரெண்டு கருத்துக்கள் நான் சொன்ன ரெண்டு கருத்து மட்டுமே தான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்கிறார் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இதை மோடி செய்தால் அது ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் சரியா சரியானவற்றை செய்தால் அதில் வாக்கு கிடைக்கிறது என்றால் தவறு என்ன இருக்கிறது தாராளமாக அந்த ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் செய்யலாமே அது நியாயம் என்று அவர் கருதக்கூடிய விஷயத்தில் அவருக்கு ஓட்டு விடுமானால் செய்வதில் எந்த தவறும் கிடையாது இந்த ஒட்டகம் விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நடத்தி கொண்டு வராங்க உரிய முறையில் கொண்டு வருவது கிடையாது பொதுமக்கள் பார்வையில் அறுக்கிறாங்க இப்படித்தான் அவங்க மேல் வழக்கே அந்த வழக்கே அப்படித்தான் போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இதை ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள் நீங்கள் ஏன் கேட்கவில்லை என்று மாநகராட்சியை கேட்கும் பொழுது மாநகராட்சி கொடுத்த பதில் அதிலும் விந்தை அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் அனுமதியே கொடுக்கவில்லை எனவே அப்படி ஒரு சம்பவம் எங்கும் நடக்கவில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்படித்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அரசு எனவே இதை மாற்ற வேண்டும் நடக்கவே இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி புகைப்பட காட்சிகளையும் நம்முடைய நேரடியாக மக்கள் பார்க்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நடக்கின்றன அப்படியே வெட்டுவதாக இருந்தாலும் உரிய அந்த இடத்துல அமைச்சிட்டு அப்புறம் தான் அதை பண்ணணும்னு சொல்றீங்க அப்படிதான் பிரச்சனையே கிடையாது இந்த மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது அதை போல யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியில் தெரியாமல் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது அதை போல இது நடக்கணும்னு சொல்றாங்க அது அவருடைய நம்பிக்கை என்று சொல்லும் பொழுது என்ன செய்ய முடியும் சிறுபான்மையர் நிறைவேற்றக்கூடியோ அதற்கென்று ஒதுக்குப்புறமாக தேவையான பாதுகாப்பு தேவையான ஒழுங்குமுறைகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுதான் அது வந்து குர்பானி கொடுக்கப்படுது பொது இடங்களில் வந்து ஏதோ முஸ்லீம் வந்து இந்த பாப்படி ஒரு சிலர் ஏதோ செய்துவிட்டால் அது தவறுங்கிறது அது கண்டிப்பா அது தவறுதான் ஒரே ஒரு தகவல் ஒரே ஒரு தகவல் ஒரு வரி சவுதியில் ஒட்டகத்தை அறுப்பது இந்த முறை தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் உயிர் வாழ அடிப்படை தேவை என்னன்னு கேட்டா வந்து உணவு உடை இருப்பிடும் சார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உணவு தான் முக்கியமாக இருக்குது உடை இருப்பிடம் கூட ரெண்டாவது மூணாவது இடத்துல தான் இருக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட உணவில் வந்து மத்திய அரசு வந்து தலையிடுறது வந்து இது வந்து சரியாக தெரியல சார் பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மாடு மாடு அறுக்கக்கூடாது ஒட்டகங்கள் வந்து அறுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மக்களோட உரிமையில் வந்து தலையிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் மாடுகளை வந்து நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் மத்திய அரசு வந்து சீனாவுடனான இறைச்சி ஏற்றுமதிக்கான ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நாங்கள் கேட்குறோம் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ரஞ்சித் குமார் கொடுங்க அவருடைய கருத்து என்னன்னு கேட்கலாம் பொதுவாக நம்மளுடைய நாட்டில் இறைச்சி கடை நடத்துபவர் அந்த கரியை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுன்னா மேலே சிகப்பு துணி போட்டு தான் கொண்டு போகணுங்கிறது ஒரு விதி இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் பொது இடங்களில் பலியிடப்படுவது அது ஒட்டகமாக இருக்கட்டும் எதுவாகவே இருக்கட்டும் ஏனைய ஒரு மனநிலையை பாதிக்கும் விதமாக அது தடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் குதிரையை இங்கே பலியிட்டுருக்கிறாங்கன்னு அதை நான் அப்போஸ் பண்ணுறேன் குதிரை வடிவம் செய்த பொம்மை தான் அவர்கள் யாகத்தில் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதனால் இங்கே நான் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்றால் பலியிடுவது என்பது அதுவும் பொதுமக்கள் மனநிலையை பாதிக்கும் அதை நாம் அதுவும் அழிந்து கொண்டு வருகின்ற உயிரினங்களை நாம் காக்க தான் முற்பட வேண்டுமே தவிர அது மற்ற நாட்டு கலாச்சாரத்தை நாம் இங்கே கடைபிடிப்பது சற்று யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நாம் கருதுவோம் கேட்கலாம் அசுவமேதை யாகத்தில் குதிரையை கொண்டாங்களா குதிரை பொம்மையை கொண்டாங்களான்னு தெரியல சம காலத்தில் கூட யாரும் அறியாமல் சிலர் செய்யக்கூடும் ஆனால் அந்த வேதத்தின்படி அதில் குதிரையை சுற்றி இருப்பவர்கள் யார் யாருக்கு எந்தெந்த பங்கு என்பதெல்லாம் அந்த வேதத்தில் இருப்பதாக படித்ததாக எனக்கு நினைவு நெல்லை அரங்கில் இருக்கிற சுதா உங்களுக்கான நேரம் அதாவது சார் இப்போ வந்து நம்ம ஒட்டகங்களை வந்து வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி நம்ம இந்துக்களுடைய கோயில்களில் வந்து ஏதாவது கொடை அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சரி நேரத்தில் வந்து ஆடை வெட்டுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோ வீ வீடுகளில் வந்து வீடு பால் காய்ச்சுற நேரத்தில் கோழியை வந்து ரத்த பலி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படி பார்க்க போனால் மதம்னு சம்மந்தமாக பார்க்க போனால் எல்லா உயிர்களையும் கொள்வது தப்பு தானே எல்லா மத மதம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை மொத்தத்தில் ஒரு உயிரை கொண்டு சாப்பிட்றதுங்கிற தப்புன்னா அதை யார் செஞ்சாலும் தப்பு தானே அரசின் பார்வையே தவறா ஒரே சைடாக போயாச்சாங்க நிச்சயமாக 
ஒரு உயிரை துன்புறுத்தி கொள்வது என்பது பாவம்தான் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் அதை சொன்னால் வெள்ளத்தோல்காரன் சொன்னால் பார்ப்பனர் சொன்னால் ஆதிக்க சமுதாயம் சொன்னான்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் உண்மையும் கூட என்ன பதில் கொண்டு அதாவது பாஜக அரசில் சொல்லுங்க சுதா பாஜக அரசுல இருக்கிறவங்க யாருமே நான் வச்சு சாப்பிடாதவங்க தான் இருக்காங்களா அவங்களுடைய மனசாட்சியை தொட்டு சொல்ல முடியுமா யாருமே நான் வச்சு சாப்பிட மாட்டாங்கிறத சூப்பர் பாஜக அரசு பெரும்பான்மை அரசு பாஜக அரசு பெரும்பான்மை மக்கள் ஆதரவோடு இருக்கின்ற அரசு பாஜக அரசிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்தியாவில இன்றைய காலகட்டத்திலே வாழக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு என்னென்ன நன்மை தீமைகள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் பாஜகவிலும் இருக்கிறது இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் அதனால புத்திசாலித்தனமா பாஜக வெஜிடேரியனாக இருப்பார்களா மரக்கறியை தான் மட்டுமே உண்பார்களா இந்த கேள்விக்கு இங்கே இடம் இல்லை இன்றைய காலகட்டத்திலே எப்படி மக்கள் வாழ்கிறார்களோ தேவலோகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல இவர்கள் எல்லாம் இவர்களும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்று கல்வி வழங்க நாம் செல்லும் பொழுது கல்வி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யும் பொழுது அங்கே எல்லாரும் கல்வி கற்றிருக்கிறார்களா உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் படித்திருக்கிறார்களா என்று கேட்டுக்கொண்டு நாம் படிப்பதில்லை கல்வி தேவையானது அவை வளர்ச்சிக்கு தேவையானது அதை நாம் படிக்கிறோம் அதுபோல நன்மை யார் சொன்னாலும் கையிலே சிகரெட்டை வைத்துக் கொண்டு சிகரெட் பிடிக்க கூடாது என்று மருத்துவர் சொல்வார் நீ ஏன் பிடிக்கிறியா நான் பிடிக்க கூடாதுன்னு கேட்டா செத்து போயிடுவான் சொல்றீங்க இதுல நன்மை எது தீமை யார் முடிவு பண்றது எங்கிட்ட பத்தி ஒரு ஒரு கேள்வி அவருக்கும் சரி அவங்க அவங்க கேட்கறத ஒட்டி ஒரு கேள்வி நான் முதலே அதான் சொன்னேன் இத்தனை ஆண்டு காலம் இல்லாமல் ஏன் இப்போது இது பிரச்சனை ஆக வேண்டும் ஊடகங்கள்லாம் சேர்ந்து முதலாளிகள் சேர்ந்து எல்லாம் அதை சதி பண்ணி இதை ஒரு நியூஸ் நியூஸ் ஆக்குறாங்களா இல்லை இத்தனை ஆண்டு காலம் ஏதாவது காலகட்டத்தில் ஜெயினர்களுடைய நம்பிக்கையை மதிக்க வேண்டும் எனவே அப்ப இறைச்சி நீங்க வெட்டக்கூடாது இறைச்சி பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு எந்த அரசுமே சட்டம் இயற்றல போடவில்லை மோடி போட்டார் ஏன் இதை ஒரு இஷ்யூவா இப்ப நீங்க ஆர்டர் போடுறீங்க மோடி மோடி பிரதமரா இருப்பதால் இதை வைத்துக் கொண்டு ஜெயினர்களின் ஆதரவை பெற வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி ஒரு உத்தரவு கிரண் ரிஜிஜு நான் நக்விக்கு எதிராக சொல்லவில்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுது ஜம்மு காஷ்மீர் கிரண் ரிஜிஜு நான் அங்கே இருக்கிற நக்விக்கு எதிரானவன் அல்லன்னு சொல்ல நேரு ஜம்மு காஷ்மீர்ல அந்த மாநில பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரை நான் கறிவிருந்து போட போறேன்னு சொல்ல நேர்கிறது மகாராஷ்டிரத்துல சிவசேனாவும் சரி மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனாவும் சரி இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் ஜெயினர்களுக்காக என்று போடப்படுகின்ற தடை நியாயமற்றதுன்னு சொல்றாங்க அப்போ தீவிர இந்துத்துவாதிகளாக அறியப்படுகின்றவர்களை இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் பொழுது இதை ஒட்டுமொத்த ஒரு ஆதிக்கம் நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் ஒட்டுமொத்த ஆதிக்கத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆதிக்கத்தின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறனாலதான் அந்த கொள்கையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பாஜகவுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சிவசேனா எம்என்எஸ் போன்ற கட்சிகள் கூட அதை எதிர்த்து நாங்க வந்து இறைச்சி சாப்பிடுவோம் என்று அவர்கள் வந்து வெளிப்படையாக இறைச்சி கடையை அவங்க போடுறாங்க ஆதரவாதான பேசுறாங்க அப்போ பாஜகவுக்கு எதிராக அப்ப மக்களால ஏத்துக்க முடியல ஏத்துக்க முடியாத சட்டத்தை தான் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இவர்கள் போடுகிறார்கள் இவங்க வந்து ஜெயின ஜெயின மதத்தை மதிக்கிறாங்க என்பதற்காக எவ்வளவு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு பாஜக வந்து எப்படி வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை ஏற்படுத்த பார்க்குதுன்னு கேட்டால் ஜெயினர்கள் சிறு ரொம்ப சிறு சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய உணர்வுகளை நாங்கள் மதிக்கிறோம் மதிப்பதின் காரணமாக அவர்களுடைய புனித நாட்களில் நாங்கள் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக எங்கள் மாநிலத்தில் இறைச்சி வியாபாரத்திற்கு தடை போடுகிறோம் என்று சொல்கிறார்களே இந்த உத்தரவை போடக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இறைச்சியை நம்பி வாழக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான கோடி கணக்கான மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க உணர்வை பத்தி சிந்தித்தீங்களா ஏன் சிந்திக்கல உங்களால சிந்திக்க முடியாது ஏன்னா பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இறைச்சி வியாபாரம் தடைப்பட்டால் பாதிக்கப்படக்கூடியவன் முஸ்லீம்களாக இருப்பார்கள் அதற்கு அடுத்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மக்களாக இருப்பாங்க அவன் பாதிப்பை பத்தி உங்களுக்கு கவலை இல்லை இப்ப நீங்க சிறுபான்மையினராக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் உங்கள் உணர்வுகளை பிறர் மதிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறது போல இன்னொரு சிறுபான்மை சமூகமான ஜெயின சமூகத்தை நீங்களும் மதித்து அந்த சில நாட்களுக்கான தடையை ஏற்றுக்கொண்டால் என்னன்னு கேள்வி வந்தா உங்க பதில் என்ன என்னுடைய பதில் என்னன்னு கேட்டா அப்படியா ஜெயின சமுதாயத்தினுடைய உணர்வுகளை மதிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து கறி சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இறைச்சி பிடிக்காது அதனால இறைச்சிக்கு தடை இந்த உணர்வை நாங்களும் மதிக்க வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் நாங்க ரமலான் மாசம் முழுக்க பசி திருந்து தாகி திருந்து பகல் முழுக்க நாங்கள் உணவு சாப்பிட மாட்டோம் இந்தியா முழுக்க இப்படி ஒரு சட்டத்தை போடுவோம் முஸ்லீம் சமூக சமூகத்தை 
ஜெயின் சமூகத்தை விட ஜெயின் சமூகத்தை விட ஜெயின் சமூகத்தை விட அதிகம் இருக்கக்கூடிய பதினாலு விழுக்காடு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய உணர்வை மதித்து அத்தனை பேரும் பசித்திருங்கள் தாகித்திருங்கள் என்று ஒரு சட்டத்தை போட்டால் அதையும் எதிர்க்கக்கூடியவர்களாக நாங்க இருப்போம் என் தேவைக்காக இருங்க என்னுடைய நம்பிக்கைக்காக நான் விரதம் இருக்கிறேன் ரமலான் மாதத்தில் அலுவலகத்தில் வந்து அந்த பாஸ்டிங் பீரியட்ல நீங்க சாப்பிட சாப்பிட கூடாது நீங்க வீட்டுல சாப்பிடலாம் இந்துக்களா இருந்தா அது வேற விஷயம் ஊடகத்துல பேசும்பொழுது ஒரு பிரபலமான ஊடகத்துல பேசும்பொழுது நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து உலகம் எல்லாம் தமிழ் பேசக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு இப்ப இஸ்லாமியர்களுக்கும் அனைத்து நாடுகளில் அரபு நாடுகளில் இவர்கள் சொல்வது போன்று முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் வந்து பகல் நேரத்தில் சாப்பிடவே கூடாது என்று தடையின்றாங்கல அது பொய்யான தகவல் உங்களுக்கான நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய தொடக்கத்தில் ஜைன மதத்துடைய நிகழ்ச்சியை வந்து ஜைன மதத்திற்காக வந்து மாடு இருக்க கூடாதுங்கிறீங்க ஜைன மதம் என்பது வந்து குறிப்பாக இந்தியாவில் வந்து சிறுபான்மை சமூகம் ஆனால் ஒட்டகத்தை அறுக்கக்கூடாது என்று இப்போ எழுதி எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடு என்பது சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் அல்ல ஒட்டுமொத்தமாக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் ஏன்னா ஜைன மதம்ங்கிறது அவர்களுடைய மத வழிபாடு என்ற அடிப்படையில் சாப்பிடக்கூடாது கறி சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அப்ப முஸ்லீம்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களும் இந்த நாட்டை சேர்ந்த இந்த நாட்டுடைய அவர்களுக்கு மத நம்பிக்கை இருக்கின்றது அவர்களுடைய மத நம்பிக்கை அடிப்படையில் அவர்களுடைய கறியை சாப்பிடுவதற்கு அனுமதி அளிக்கணும் ஆனா முழுக்க முழுக்க ஜைன மதத்துடைய வழிபாடு ஜைன மதத்துடைய நம்பிக்கை என்ற அடிப்படையில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா இங்க முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு அரசியல் செய்யணுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் மத்திய அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது தவிர வேற எந்த விதமான காரணமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புறேன் இந்த இந்தியாவில் யாரு எந்த மதத்தை வேணுமாச்சும் கடைபிடிக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்குது எந்த மதத்தையும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளலாங்கிற சட்டம் இருக்கும் பொழுது எந்த பொருளை உணவுப் பொருளை சாப்பிடணுங்கிறது சட்டம் போடுறதுக்கு இந்த அரசு யாரு அப்போ மனிதர்களுடைய குறிப்பா முஸ்லீம்களுடைய உரிமைகளில் தலையிடணும் முஸ்லீம்களுடைய உரிமைகள் வந்து ஒட்டுமொத்தமா நிராகரிக்கப்படுங்கிறதா மத்திய அரசுடைய நோக்கமா இருக்குது இதுல நீங்க ஒரு விஷயத்த நினைவுபடுத்தினீங்க முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் இது இயற்கைக்கு விரோதமான ஒரு விஷயம் உணவு உணவு பழக்க வழக்கம் என்பது இன்று நேற்று அல்ல காலங்காலமாக கடைபிடித்து வரக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அந்த பழக்கத்தில் மதம் என்பது இன்றைக்கு இது ஒட்டகம் சார்ந்த செயலாக பார்க்க வேண்டியதில்லை பெரும்பான்மையினுடைய ஓட்டுகளை கவர்வதற்காக இது பார்க்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது எனவேதான் உணவு சார்ந்த விஷயத்தில் ஏன் எல்லோருக்கும் உணவு நாங்கள் அளிப்போம் என்று இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஜைன மக்கள் மதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் சிறுபான்மை மக்கள் மதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் ஆனால் அவர்களை யாரு கறி சாப்பிடுங்க சொல்லலையே அவங்க கறி சாப்பிட வேண்டாம் கேள்வி இதுல கொல்லாமை என்பது ஒருவித வழிபாடு என்றால் அதை கொல்லுவது எங்களுடைய வணக்கத்திற்குரிய அது மற்றொரு வழிபாடு என்று இன்னொரு தரப்பு சொல்றாங்க இதை கொடூர தன்மை என்றால் அது எல்லா மதங்களிலும் நீக்கம் வர நிறைந்திருக்கிறது மனிதர்களே கொல்லப்படுகின்றனர் அதையும் பார்த்து கொண்டு வாழாதான் இருந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நாட்டில் ஆக இவை அனைத்தையும் பார்க்கும் பொழுது இப்படி இவற்றை சொல்வதன் மூலமாக வேறு ஏதேனும் ஒன்று மறைக்கப்படுகிறதா செய்திகளில் வரிகளுக்கு இடையில் நாம் பார்க்க பழக வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் நான் இந்த கேள்வியை கேட்க போறேன் ரொம்ப அற்புதமான நீங்க வந்து ஒரு தலை சிறந்த அடுத்த தடவை எனக்கு கூப்பிடணுங்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்ல உண்மையிலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு அற்புதமான பாயிண்ட்டை சொல்கிறீங்க டெல்லியில் இருக்க வேண்டிய ஆள் இங்கே இருக்கிறீங்க மோடி அரசினுடைய பல்வேறு அது எதிர்நோக்குகின்ற அது எதிர்கொள்ளுகின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளில் இருந்து அதாவது பொருளாதாரத்திலிருந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல வர்ற பல்வேறு இப்போ லேண்ட் இஷ்யூ அல்லது மற்ற பல்வேறு இஷ்யூஸை வியாபம் காண்ட்ரவர்சியோ இல்லை மற்ற மற்ற ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் பார்லிமெண்ட்டில் எதிர்நோக்குகின்ற பல்வேறு சிக்கல்களில் இருந்து 
திசை திருப்பும் வண்ணமாக இதை மிக சிறப்பாக இந்த ஆட்சி பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறது என்பதும் உண்மை ஆனால் அல்டிமேட்டா அவர்கள் நோக்கம் என்பது சமூகத்தை பிளவுபடுத்தி அதில் குளிர் காய்ந்து இந்து மத வாக்கு வாக்கு வங்கி எது பீகார் வருது பீகார்ல வாக்குகளை பெற வேண்டி இப்படிப்பட்ட செயல்களில் இந்த ஆட்சியாளர்கள் இறங்குகிறார்கள் அதற்கு நம்ம ஊர் அரசு கூட ஒத்து போகும் என்பதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு நேரம் கடந்து விட்டோம் நீங்க என்னை கிண்டல் அடித்ததையும் நான் ரசித்தேன் உங்கள் வருகைக்கு ரொம்ப நன்றி மற்றொரு முக்கிய தலைப்பில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் வணக்கம்